。走开，先生。如果你对我们消防员不满的话，你可以打一二三四五来投诉。什么一二三四五？我不知道什么叫一二三四五。啊！他们不敢打你，我敢。哪来的风炮？你敢打我？啊！啊没事吗？你别碰我，我报告你们，让你们全部丢饭了。帮我试一下，很多人在拍照啊，看好了啊。小，这这就是消防员啊。小张，拍下来了没？从头到尾一点没落。拍什么拍？删掉。消防法规定，任何单位个人不得占用封闭堵塞消防通道，消防员没有义务赔偿你。倒是你寻衅滋事，刚刚你所有行为都被拍下来了，报警的话你只会被拘留。敢动我的人，你试试。如果你再不走的话，警察马上就到。行，算你狠。我今天不跟你一般见识。你没事吧？有没有受伤啊？没事，没事，你没事吧？谢谢嫂子，谢谢嫂子。嫂子，谢谢嫂子，嫂子威武。怎么了？腰伤又复发了？不行，老毛病了。警长，老毛病，老毛病也要去医院，明天给你一天假，把所有体检都补上啊。今天你不是也受伤了吗？不和我一起去吗？不是警长，你这扶着他。啊，哎，走吧，慢点。你先给我打点传送材啊。哎，你后背受伤了，我陪你去医院吧。我没有。有你这，哦这这受伤了。谁允许你进入火场的？你的消防服是怎么弄来的？你知道，如果你的气瓶不够气的话，有多危险？我检查过了，当时的气瓶是二十五兆帕以上，很安全的。如果你被火烧伤怎么办？后果不堪设想。我不是说过吗？我参加过救援培训，做过类似的演练，我不是贸然冲动的。而且，这些年我学习的这一切都是为了你，为了能够靠近你，我才成为一名训犬师，才加入的民间救援队。这一次是我做的不对，不过，你不觉得，当初我学的东西，今天能够用来救你，是命中注定吗？我不需要你来救我。你这样的行为是违反规定的，绝对不能有下次。我不希望救援的时候，还要担心你而分身。你担心我？你担心我？你刚刚说你担心我？金秀专，你在意我？我跟你说不清楚。喂，我加油！加油！你是不是没有听清楚？我叫你不要跟着我。我的脚非让我跟着你，我控制不了。你想怎么样？我就想跟着你，陪着你。呃，徐来，我非常感谢你对我的付出，但是你放心，这些都是我单方面的付出和坚持，你不需要有负担的，而且我也不会用个人情感绑架你。我想要的，是你真正的被我吸引，而不是感动和感谢。徐来
，老霍，你怎么还没走啊？我不放心你一个人在这儿，所以就等等，顺路送你回去。哎，正好，他受伤了，送我们去医院。哦，不用，我自己去医院就。不行，我们陪着你。我自己开。不行，这儿打车不方便，还是我送你们去吧。谢了，走。介绍的这位是，啊，差点忘了，他是淮港消防特勤一站的站长，就是当年救我的消防员金石壮。你好，你好不要再跟着我了，还有人等你呢。徐来，我送你回家吧。不用，我还有事呢。是关于那位靳站长的事吗？嗯。你找到他了，怎么也不告诉我一声啊？你们发展到哪一步了？谈不上发展，他把我拒绝了。我本来想等他答应我了以后再跟你说他。既然都拒绝你了，那就放弃吧，徐兰。那怎么行啊？我找他这么多年，总算找到了，怎么能放弃呢？先不说了啊，拜。哎。哎，胡雪，你能不能稍微轻点？哎，知道了。你还打不打了？我打。哎，不不，我还没准备好。你让我深呼吸一下。哎，行了，你别乱动我，待会给你扎歪了。哎，这么大的人还怕打针啊？哎，是你！哎，你还记得我不？就是在餐厅里和你一起吃饭那个相亲的消防员。你不是来打针的吗？啊，是是是。你看，咱咱们都老熟人了，对吧？还能在这儿遇见，都是缘分。你给他说一下，你你叫他给我打轻一点。我是医生，我负责打针。啊！好久不见。嗯。你最近还好吗？挺好的。自从那件事之后，你一直躲着我，我找过你几次了。工作地址、住址，就连手机号码都换了。我可提醒你啊！这女人手段残忍，心狠手辣，可不好对付。不用你管。切，那我就要回去了。我知道当初对你的伤害很大，我很抱歉。你恨我，我无话可说
，但我还是希望你可以给我一次弥补的机会。过去了的事情，我不想再提了。而且我说过，我不会原谅你。抓住。